మన కోర్టు తీర్పుకి ఎంత ఎంతలో ఎంత రాజకీయ నాయకులైనా కోర్టును గౌరవించాల్సిన బాధ్యత ఉంది అక్కడ వరకు కరెక్ట్ కాన్వాయిలు ఖర్చులంటే ఈ సహజం ఎక్కడైనా ఉన్నాయి తప్పదు కదా మరి ఒక ఒక సీఎం లెవెల్ అంటే కాన్వాయిలు ఉంటాం అవన్నీ సహజం కాబట్టి కోర్టు తీర్పుని గౌరవించాలి కాబట్టి కోర్టుకి అటెండ్ అవుతారు అవ్వాలండి చట్టానికి ఎవరు చట్టం కాదుగా మిగతారండి రాజులైనా మంత్రులైనా సామాన్యుడైనా ఎవరికైనా న్యాయ న్యాయమే వెళ్ళాల్సింది ఆధార్ కావాల్సింది అవునండి అదే ఉంటుందండి సామాన్యుడు ఒక లక్ష రూపాయలు ఉన్నాడే పదివేలు పెట్టుకుని బెయిల్ తెచ్చుకుని తీసుకున్నాడు ఒక ముందు స్టేట్ ముగ్గుమంది తెచ్చుకోలేడా ఇప్పుడు మరి సాక్షులు మంది చేయలేడా ఎప్పటి నుంచి అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చి ఇప్పుడు మాట్లాడుకోవడం కాదు అది ఎప్పటి నుంచో ఉంటుంది అది అన్ని క్లీన్ చీట్ వచ్చేస్తాయి అమ్మ మొత్తం క్లీన్ చీట్ వచ్చేస్తుంది జగన్కి ఎందుకంటే చేసిన చెయ్యిన తప్పులకి బలిబలిసిన చేశారు ఆయన్ని నెంబర్ వన్ క్యాండిడేటు ఇవాళ రాష్ట్రం అంత హ్యాపీగా ఉంది లక్ష ముప్పై వేల ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి అంటే ఆయన పుణ్యమే పేదలందరికీ ఏది కావాలంటే అది ఇస్తున్నాడు కాబట్టి అక్కడ కూడా క్లీన్ చీట్ వస్తుంది దేవుడి దేవాళ్ళ అంత హ్యాపీగా జరుగుద్ది వాళ్ళు అలా ఇచ్చారంటే మరి ఈయన ఇప్పుడు సీఎం గారు కాబట్టి ఎన్నో పనులు ఉంటాయి ఆయన వెళ్తారు లేదు దానిలో మనకు క్లీన్ చీట్ వచ్చేస్తే ఎన్నో వాళ్ళు ఎన్నో లక్షల కోట్లు అన్నారు ఏమి లేవు లాస్ట్లో ఏదో కొన్ని తేలిని దాని మీద కూడా క్లీన్ చీట్ వచ్చేస్తే దీని మీద ఒక క్లీన్ చీట్ వచ్చేస్తుంది నో ప్రాబ్లం ఆయన బయటకు వచ్చేస్తారు కోర్టుకి ఎవరైనా సరే మనం అందరం కట్టుబడి ఉండాల్సిందే కాబట్టి కోర్టుకు వెళ్తారు వెళ్ళి దాని గురించి ఆ విషయం తేల్చుకుని వస్తారు హాజరు కావాల్సిందే ఎవరైనా కూడా హాజరు కావాల్సిందే కానీ అతనికి మరి ఉన్న దీని మీద అతనికి కూడా ధైర్యం ఉంది వస్తామని చెప్పి కేసులు కూడా ఉండవని చెప్పి నేను కూడా అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆయన ముందుగానే ప్లాన్ చేసి ఉంటాడని కేసులు పోయేలాగా ఎందుకంటే ఆయన రామ్ జెట్లమానితో ఒకసారి వాయిదాకి పిలిపించి ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్కి అతనికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాడు కదా కేసు దాని మీద కొంచెం మరి పెద్ద లాయర్ కదా ఆయన దాని మీద అభిప్రాయం ఏంటంటే మరి సిబిఐ కోర్టు వచ్చి ప్రజాప్రతినిధిగా ఎన్నుకున్నాక ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి సాధక బాధలు ఆలోచించి దాని కేసులుబాటుగా కూడా కోర్టు కూడా దాన్ని పరిగణలో తీసుకోవాలని నా అభిప్రాయం చట్టంలోనూ అందరం ఒకటే కానీ ఇచ్చేవాళ్ళు కేసులుబాటు ఉంటుంది కదా కోర్టు కూడా పరిస్థితులు మరి జనాలకి ఏదైతే మంచి జరుగుతుందో అనే విధంగా చూసుకోవాలి అది సిబిఐ కోర్టు గవర్నమెంట్కి కోర్టుకి ఎవరైనా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయినా సరే నరేంద్ర మోడీ గారు అయినా సరే ఎవరైనా ఒకటే దానికి ఇబ్బంది ఏమి లేదు తప్పు చేసిన ఎవరైనా శిక్షార్హులే కదా అంతే కదా తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సార్ దాంట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఇదేం కాదు కదా నరేంద్ర మోడీ గారే అంతే దాంట్లో ఎవరికైనా ఒకటే శిక్ష అనేది ఎవరికైనా ఒకటే కోర్టు ఎవరికైనా గవర్నమెంట్ ఒకటే ఇది అంతే అందరూ ఒకటే దాంట్లో తప్పే ఉంది ఇప్పుడు చిన్నపాటి మనుషులు ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవర్ తీసుకెళ్ళి కోర్టులో వేస్తున్నారు తీసుకెళ్ళి అలాంటప్పుడు పెద్ద పెద్ద కేసులు వాళ్ళకి తప్పే ఉంది అందులో తప్పేం లేదు ఎవరు ఎవరైనా ఒకటే చట్టాన్ని ప్రతి వాళ్ళు గౌరవించాలి కదండి అది కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఏ కేసుకైనా సరే ఎవరికైనా చట్ టైం వేస్ట్ అయితే పర్సనల్ అయితే అది చట్టాన్ని గౌరవించము ముఖ్యం హాజరు అవ్వాల్సిందే కదా మరి మినహాయింపు అంటే కోర్టులో అందరికీ మినహాయింపు ఉంటుంది కదా ఎవరైనా ఒకటే కదా సీఎం అయినా బిఎం అయినా ఎవరైనా ఒకటే సో అందరు ఖచ్చితంగా రావాల్సిందే ఇంకా వాళ్ళు వాళ్ళతో మాట్లాడుకోవడం తప్పే ఉంది కోర్టులో కేసులు ఉన్నప్పుడు హాజరు అవ్వాలి తప్పేం లేదు కదా అందులో దానిలో ఆయన నిర్దోషాన్ని నిరూపించుకుని బయటపడతాడని ఒక ప్రగాఢ విశ్వాసం ఉంది మాకు ఆయన నిర్దోషి మినహాయింపు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా హాజరు అవ్వాలి కాబట్టి హాజరవుతారు మినహాయింపు ఇచ్చి ఉంటే ఒక రకంగా మేలు జరిగి ఉండేది ఆ టైంకి వేరే దానికి ఇన్వెస్ట్ చేసుకునేవాడు ఆయన కాదు అనుకుంటే వెళ్తాడు తప్పే ఉంది అందులో అభిప్రాయం ఉంది చట్టం పని చట్టం మరి గౌరవించాలి కదండి ఎవరన్నా సామాన్యుడు అయినా సీఎం అయినా ఎవరన్నా అందరు చట్టం పని సామాన్యులే కదా సమానం మరి అది కూడా ఆలోచించాలి మరి ఖర్చు అవుతుంది అంట కదా టీవీలో చెప్పింది మేము చూస్తున్నాం ఎన్న మరి సీఎం వెళ్తే ఖర్చు అవుతుంది బాగా భారీగా ఖర్చు అవుతుంది అంటున్నారు మరి దాన్ని బట్టి మరి చట్టం పని చట్టం చేసుకెళ్ళేటప్పుడు సామాన్యుడు అయినా సీఎం అయినా ఎవరన్నా ఒకటే కదా మరి వాళ్ళు కోర్టును కూడా గౌరవించాలి కానీ సీఎం గారు కాదు ఎవరైనా మన చట్టం అంటే అమలు చేశారు కాబట్టి చట్టాన్ని మనం గౌరవిస్తే నలుగురు అందరూ దాని మీద ఉపాధిగా ఉంటారు అలాగేం లేదండి చట్టం మీద మెయిన్ చట్టమే చట్టం ఏ చెప్తే అది చేయాల్సిందే అంతే
అలా ఆదర్ అవ్వాల్సిందే ఆ సీఎం అని ప్రధానమంత్రి అని శాఖ్యం అని వచ్చేటప్పటికే కోర్టు ఆదేశ ఇచ్చిందంటే ఆదర్ అవ్వాల్సిందే దానివల్ల అంటే మన ఇండియాకు ఉన్న ఇదేంటంటే పాలిటిక్స్లో ఉన్న పొలిటీషియన్ అందరికీ టైం వేస్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది త్వరగా ఏ రిజల్ట్ రాదు అది ఇండియా పరిస్థితి దానిలో ఇవాళ మనం కొత్తగా ఎప్పుడు లల్లు ప్రసాద్ యాదవ్ అన్న ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది ఇది అంతే ప్రజెంట్ దానిలో ఒపీనియన్ ఏం లేదు ఎవరిని అడిగినా ఇదే ఒపీనియన్ చెబుతారు తీర్పు ఇప్పుడు ఇచ్చింది తీర్పు కాదు కదా ప్రజెంట్ తనకి ఇలా కుదరదు అని చెప్పింది హాజరు అవ్వాలని చెప్పింది తను ఇంకా చెప్పలేదు కదా దోష నిర్దోష అనేది అవును కంపల్సరీ హాజరు అవ్వాలి కదా అది సక్రమైన సరైన తీర్పు అని మేము భావిస్తున్నామండి ఇవన్నీ అవాస్తవము ఎందుకంటే వ్యక్తిగతంగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్న సమయంలో ఇతను చేసిన అవినీతి మీద వ్యక్తిగతంగా జగన్ మీద పెట్టినటువంటి కేసులు కాబట్టి ఆయన వ్యక్తిగతంగానే దాటి ఎదుర్కోవాలా యాజ్ ఎ సీఎంగా నేను నడతాను ఒక అరవై లక్షల ఖర్చు అవుతుంది ఇది అని చెప్పేది మాత్రం అవాస్తవం దానికైనా ఖర్చు పూర్తిగా వ్యక్తిగతంగా అతనే భరించాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నది ఖచ్చితంగా ఉన్నది కాబట్టి సిబిఐ అలాంటి తీర్పు ఇచ్చింది ఒక రోజైనా కూడా ఆయన రాకుండా ఉంటే ప్రభావితం ఎక్కువ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అలాంటి తీర్పు వచ్చింది అదే కాకుండా ఈ అరవై లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది అనేది కూడా పూర్తిగా అవాస్తవం హైదరాబాద్కి అమరావతి వెళ్తానికి అంత ఖర్చు అవ్వడం అనేది కూడా అవాస్తవం ఒకవేళ అరవై లక్షల ఖర్చు కనుక నిజమైతే రేపటి నుంచి ప్రతి రెండు రోజులకు ఒకసారి వాయిదా వేస్తే అప్పుడు ఎంత ఖర్చు కావాలా ఇవన్నీ అవాస్తవం తప్పనిసరిగా అతను వ్యక్తిగత హోదాలని వెళ్ళాలా అయ్యే ఖర్చు మొత్తం అతనే భరించాల్సి ఉంటుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గవర్నమెంట్కు దానికి సంబంధం లేదు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి